আসসালামু আলাইকুম আমি মেহিত হাসান চৌধুরী সিভিল ডিপার্টমেন্ট আজকে আমরা সিভিল ডিপার্টমেন্টের ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার ওয়ানের ষষ্ঠ অধ্যা আর সি সি বিমের বন পীড়ন এ ধরনের নিয়ে আলোচনা করব আর সেই আর সি সি বিম কী দ্বারা তৈরি হয় সাধারণত কংক্রিট এবং রেনফোর্সমেন্ট বা রড আমরা আর সি বিম ইউজ করে থাকি এখন আর সি বিমের বন পীড়নটা কী আমরা যখন বিমের লোড প্রয়োগ করি তখন বিমের যে রেনফোর্সমেন্ট বা রড সেটা কি করতে চায় মানে কংক্রিট থেকে মানে এই ভিমটা কংক্রিট থেকে কী হতে ছুটে যেতে চায় এই এই বা আলাদা হয়ে যেতে চায় এই আলাদা হয়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য যে বিমে যে পীড়ন উৎপন্ন হয় সেটাকে আমরা বিমে বন পীড়ন বলি আমরা সাধারণত বন পীড়ন বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের এখন বর্তমানে আমরা যে রডগুলি ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডিফন বাব সাধারণত আমরা তিন ধরনের বার ব্যবহার করা হয় মানে তিন ধরনের রড বাস্তবে ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে প্লেন বার যেটা পুরোটাই মানে পৃষ্ঠ দেশটা থাকে মসৃণ সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয় না এখন আর তারপরে হচ্ছে ডিফন বার ডিফন বারের মধ্যে যেটা হয় যেটাতে খাঁচ কাটা থাকে মানে টোটাল রডটার মধ্যে খাঁচ কাটা থাকে যা যাতে হচ্ছে বন পীড়নের মানটা বৃদ্ধি পায় আর এটা হচ্ছে টুইস্ট বার সেটার মধ্যে হচ্ছে থ্রেড কাটা থাকে অনেক গর্ত করে থ্রেড কাটা থাকে সেটাও আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না আমরা বাস্তবে যে রডগুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডিফন বার ডিফন বারগুলোতে হচ্ছে আমাদের কী করা থাকে মানে খাঁচ কাটা থাকে যার কারণে কী হয় এই কংক্রিট থেকে রডটা আলাদা হতে পারে না অথবা আমরা বাস্তবে আরেকটা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে হুক ব্যবহার করি সেটা হুক ব্যবহার করার মেন কারণ হচ্ছে বন পীড়নটা বৃদ্ধি করার জন্য এবং যাতে কংক্রিট থেকে স্টিলটা আলাদা না হতে পারে আসি আমরা এখন বন পীড়ন তো আমরা বুঝলাম বন পীড়নটা কি এখন এই বন পীড়ন কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেইটা ফর্মুলা আজকে আমরা ড্রাইভ করব আমরা যেভাবে শেয়ার পীড়ন নির্ণয় করছিলাম সেভাবেই সেই একটা ইয়ে ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা আজকে বন পীড়নটা নির্ণয় করব এটা একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ভীমের দৈর্ঘ্য বরাবর এটা অংশ আমরা নিয়ে নিলাম যেহেতু এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ভীমের উপরে কম্প্রেশন কাজ করতেছে আর ভীমের নিচে টেনশন কাজ করতেছে যেহেতু এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে যদি স্টেবল থাকতে হয় তাহলে উপরে যদি এ বরাবর একটা বল কাজ করে ঠিক উল্টো দিকে সেম উল্টো বরাবর কী করতে হবে আরেকটা বল কাজ করতে হবে যাতে এটা কী থাকে স্টেবল বা স্থিতিশীল থাকতে পারে এ বরাবর একটা বল কাজ করতেছে ঠিক উল্টো দিকে আর বিপরীত মুখে আরেকটা বল কাজ করতে হবে এ বরাবর উপর দিকে শেয়ার ফোর্স কাজ করতেছে এই ভিমের উল্টো দিকে কী করতে হবে এবং বিপরীত দিকে একটা অনেকটা শেয়ার ফোর্স কাজ করতে হবে তখন হয় কি টোটাল বলগুলো মিলে ভিমটা স্টেবল থাকবে ধরলাম এ পয়েন্টে কী কাজ করতেছে সি মানে কম্প্রেশন বল কাজ করতেছে ডেল এল দূরত্বে গিয়ে এই কম্প্রেশনের মানটা বেড়ে গিয়ে হয়ে গেছে কি সি প্লাস ডেল সি মানে ক্ষুদ্র পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে যেহেতু দৈর্ঘ্য ডেলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে তাহলে আমাদের কম্প্রেশনও কি বৃদ্ধি পাইছে ডেল সি পরিমাণ টেনশন ছিল টি আর ডেলের দূরত্বে গিয়ে টেনশন হয়ে গেছে ডেল টি আর যেহেতু শেয়ার ফোর্স ধরলাম ভি আর ডেলের দূরত্ব যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র দূরত্ব ওই জন্য শেয়ার ফোর্সের কোনো পরিবর্তন আমরা ধরি নাই ভি এ ধরছি আমরা এখন মোমেন্ট নিব এই এটা বিষয় হচ্ছে যদি এরকম একটা ফিবরি ডায়াগ্রাম যদি স্টেবল থাকে তাহলে এটা যে কোনো বিন্দুতে যদি আমরা মোমেন্ট নেই মোট মোমেন্ট হবে শূন্য তাহলে আমরা ওয়াই বিন্দুতে মোমেন্ট নিলাম তাহলে ওয়াই বিন্দুতে মোমেন্ট হবে মোট মোমেন্ট হবে শূন্য ক্লক ওয়াইজ হলাম পজিটিভ আর সেই মোমেন্ট মানে কি বল ইন্টু লম্বা দূরত্ব এ মোট বল কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা বল এর মধ্যে যদি ওয়াই বিন্দুতে আমরা মোমেন্ট নেই দেখি এই বলটা কোথ থেকে আসছে দেখা দেখা যাবে আলটিমেটলি এই বলটা এই ওয়াই বিন্দুতে আসতেছে মানে লম্ব দূরত্ব নাই তাহলে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব মানে এই বলটা আমাদের কী আসবে না মোমেন্টে আসবে না কারণ হচ্ছে বল আসে কিন্তু লম্ব দূরত্ব শূন্য তাহলে এটা আসবে না বাদ আর সেই এই বলটা এ বলটা ও ওয়াই বিন্দু থেকে আসতেছে তাহলে লম্ব দূরত্ব নাই শূন্য এ বলটা যদি আসি এ বলটা ওয়াই বিন্দু থেকে আসতেছে তাহলে এটার লম্ব দূরত্ব নাই শূন্য তাহলে এটাও আসবে না তাহলে আসবে কোন বলটা এটা এটা এবং এটা আসি এ বলটা এটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে ওয়াইকে কেন্দ্র করে ক্লক ওয়াইজ দূরত্ব কত এই বিন্দু থেকে এই এ বিন্দুর দূরত্বটা হচ্ছে ডেল এল তাহলে আমরা লেখলাম বি ইন টু ডেল এল তাহলে এটা গেল ক্লক ওয়াইজ এই জন্য পজিটিভ এবার যদি এই টি বলটা ধরি টি বলটা হচ্ছে এ বরাবর যাচ্ছে আর এ ওয়াই থেকে এই টি বলটা দূরত্ব হচ্ছে জেডি আর এটা ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ তাইলে টি ইন টু জেডি এ বলটা এ বলটা এ ওয়াই বিন্দু থেকে দূরত্ব হচ্ছে টি প্লাস ডেল টি আর সরি দূরত্ব হচ্ছে জেডি আর বলটা হচ্ছে টি প্লাস ডেল টি আর যেহেতু এটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে তাহলে এটা হবে মাইনাস মাইনাস টি প্লাস ডেল টি জেডি আর সেই যদি আমরা মাইনাস জেডি দ্বারা দুটাকে গুণ করে দিই তাইলে টি দ্ব
b plus del l is equals to এটা যদি ওই পাশে নেই তাহলে প্লাস হবে t into jd যদি ডেল্টি এর মানটা যদি আমরা রাখি তাহলে jd টা নিচে যাবে তাহলে ডেল্টি সমান সমান b into del l divided by jd তাহলে আসি আমরা ডেল্টি এর মানটা ডেল্টি মানে এটা হচ্ছে বল আমরা জানি বল সমান সমান কি পিরন ইনটু ক্ষেত্রফল এই জায়গা কিসের পিরন আসবে যেহেতু আমরা বন পিরন নিয়ে আলোচনা করতেছি এই জন্য আসে বন পিরন আসি বল ডেল্টি সমান সমান হচ্ছে পিরন u বন পিরনকে আমরা u দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি ইনটু ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কিসের ক্ষেত্রফল আসবে আসে কিসের ক্ষেত্রফল আসবে যখন আমরা রড ইউজ করি এই রডের সারফেস মানে পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল আসবে আসি এটা হচ্ছে সামেশন অফ সারকাম প্যারেন্টস মানে এই রডের পরিধির যুগফল যদি তিনটা রড ব্যবহার করা হয় মেন রোড তাহলে তিনটা রডের পরিধির যুগফলগুলো ইন্টু হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য যারা যদি গুণ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এই পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল মানে রডের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফলটা জাস্ট এমন হবে এটা হচ্ছে এল আর এটা হচ্ছে সার্কাম প্যারেস মানে পাইডি আর টোটাল পাইডিগুলো মিলেই হবে টোটাল সামেশন অফ সার্কাম প্যারেন্টস ইন্টু হচ্ছে ডেল এল মানে দৈর্ঘ্যটা তাহলে আমরা এটা কী পেলাম তাহলে এটা ক্ষেত্রফল পেলাম তাহলে আমরা বল সমান সমান কী জানি পিরন ইন্টু ক্ষেত্রফল পিরন আসবে বন পিরন ইন্টু ক্ষেত্রফল তাহলে টি এর মানটা যদি আমরা এই ইকুয়েশনে ইয়া ইনপুট দিই তাহলে যে মানটা আসতেছে সেটা হচ্ছে টি এর ভ্যালুটা হচ্ছে ইউ ইন্টু সামেশন অফ সার্কাম প্যারেন্টস ইন্টু ডেল এল ইজিকলস টু ভি ডেল এল জেডি তাহলে ডেল এল আর ডেল এল এ কাটা যাচ্ছে আর সামেশন অফ সার্কাম প্যারেন্টস যদি আমরা এই পাশে ইনপুট দিই তাহলে আমার ইউ ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে কি ইউ ইকুয়াল টু ভি ডিভাইড বাই সামেশন অফ সার্কাম প্যারেন্টস জেডি তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে বন পীড়ন নির্ণয় করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে বন পীড়নের আরেকটা ফর্মুলা আমরা ড্রাইভ করে আমরা ম্যাথ করব সিভিলিয়ান ক্লাসরুম রেখে চেয়ার্স করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেলাইকনটা প্রেস করে